আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা ও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি চ্যানেল 4 রাতের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আমিনুল হক সাদি শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি কিশোরগঞ্জের সংবাদ শিরোনামগুলো মুক্তি পাচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া করোনা ভাইরাস নয় ভয়রবে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি হৃদযন্ত্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন কিশোরগঞ্জে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে র‍্যাবের টহল হাত দোয়ার বেসিন স্থাপন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বিভিন্ন পদক্ষেপ কুলিয়ারচরে দোকানপাট বন্ধ রাখার গণবিজ্ঞপ্তি জারি কিশোরগঞ্জ জেলা মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ডের সুজন্যে ডিসি কে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হস্তান্তর কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্র লীগের উদ্যোগে করোনা প্রতিরোধে হাত দোয়ার বেসিন স্থাপন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কুলিয়ারচর পৌরসভার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করোনা প্রতিরোধে জেলা জজ কোর্টে বিপি আব্দুল আজিজের লিফলেট ও মাস্ক বিতরণ এবার পড়ছি বিস্তারিত সংবাদ সরকার দুটি শর্ত সাপেক্ষে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে মঙ্গলবার একটি সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তিনি জানান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে 6 মাসের জন্য তার সাজা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে দুটি শর্তে তাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে সেগুলো হলো এই সময় তারা ঢাকায় নিজের বাসায় থাকতে হবে এবং তিনি বিদেশ যেতে পারবেন না এর আগে বিদেশে চিকিৎসার জন্য মুক্তি চেয়ে স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিল তার পরিবার খালেদা জিয়ার বোন বেগম সেলিমা ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেছিলেন তারা তাদের চিঠিতে পেরোলের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করে কিছু লেখেননি একই সাথে তিনি উল্লেখ করেছেন এখন তার বোনের জীবন বাঁচাতে চিকিৎসার জন্য পেরোলে মুক্তি দেওয়া হলেও তাদের পরিবারের সদস্যদের কোনো আপত্তি থাকবে না তবে পরিবারের জন্য একটি সূত্র এবং সরকারি সূত্রে জানা গেছে পরিবারের চিঠিতে মানবিক কারণে সরকারি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে খালেদা জিয়ার মুক্তি চাওয়া হয়েছে দুই বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন খালেদা জিয়া তার মধ্যে গত এগারো মাস ধরে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এদিকে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সরকারি শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভি তিনি বিএনপি নেতা কর্মীদের এ সময় শান্ত থাকার পরামর্শ প্রদান করেন এডিপুর লেখা পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়াকে অভ্যর্থনা জানাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতারা অপেক্ষা করছেন বলেও জানা গেছে কিশোরগঞ্জ জেলা ভৈরবে করোনা সন্দেহভাজন হিসাবে মৃত্যুবরণকারী ইতালি ফেরত ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত ছিলেন না বলে জানিয়েছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিবার কর্মকর্তা বুলবুল আহমেদ তিনি বলেন বিষয়টি আমরা রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর থেকে আজ মঙ্গলবার মৌখিকভাবে জানতে পেরেছি ইতালি থেকে আসা ষাটুর্ধ ওই ব্যক্তি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে নয় হৃদযন্ত্রী ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন বলেও তিনি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বৃহস্পতিবার থেকে ওই ব্যক্তি জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন রোববার বিকেল থেকে অবস্থার অবনতি হতে থাকলে রোববার রাত নয়টার দিকে তাকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানকার চিকিৎসকরা তার পরিবারের সদস্যদের তাকে হৃদরোগের চিকিৎসা করাতে পরামর্শ দেন এ অবস্থায় ওই হাসপাতাল থেকে তাকে আরেকটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন পরে তাকে একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত মৃত্যুবরণকারী মতোই রোগ দগ্ধ রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এর নিয়ম অনুযায়ী মেনে দাফন করা হয় এসব তত্ত্ব জেনে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি নেমে এসেছে কিশোরগঞ্জে করোনা প্রতিরোধে মাঠে নেমেছে র্যাব করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে তারা শহরে সচেতনামূলক প্রচারণা চালান এ সময় র্যাবের উদ্যোগে শহরে বিভিন্ন পয়েন্টে স্থানীয়ভাবে হাত দোয়ার বেসিন স্থাপন করা হয় একই সঙ্গে লোকজনকে হাত ধুতে উৎসাহিত করেন তারা মঙ্গলবার বিকেলে র্যাবের পক্ষ থেকে যশুদল শহরের জাহাঙ্গীর মোড় ও কালীবাড়ি মোড়ে হাত দোয়ার বেসিন বসানো হয় এ সময় র্যাবের একটি সুসজ্জিত দল মাইকে ভাইরাসটির ক্ষতিকর দিক নিয়ে লোকজনকে সচেতনতা করেন অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়ারও পরামর্শ দেন তারা র্যাব চৌদ্দ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক সিনিয়র সহকারী পরিচালক চন্দন দেবানাথ জানান এ দুর্যোগে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে তাই আমরাও মানুষের এই বিপদে পাশে থাকতে চাই 
করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে শহর ও উপজেলাগুলোকে করোনা ভাইরাস মুক্ত রাখতে শহরের সকল প্রবেশপথে ঔষধ মুক্ত স্প্রে ছিটানো শুরু করা হচ্ছে শহরে এবং উপজেলা প্রবেশকালে সকল যানবাহন জীবাণুমুক্ত স্প্রে করা হচ্ছে ইতিপূর্বে শহরের বিভিন্ন স্থানে হাত ধোয়ার জন্য উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে বেসিন স্থাপন করা হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে শহরে শহরের মূল প্রবেশপথ বড়পুল চত্বরে স্প্রে স্প্রে ছিটানো হচ্ছে স্প্রে ছিটানো কাজ পরিদর্শন করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মামুন আল মাসুদ খান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল কাদের মিয়া এ সময় সাথে ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল সাতার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফজল হক উপজেলা প্রকৌশলী জুনায়দ আলম উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার শাহাদত হোসেন সহ সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানগণ সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মামুন আল মাসুদ খান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল কাদের মিয়া জানান সদর উপজেলাকে শতভাগ জীবাণুমুক্ত রাখতে পর্যায়ক্রমে শহরে এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় স্প্রে করা হবে করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক না হয়ে এর প্রতিরোধে সকলকে সচেতনতার সাথে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তারা প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে কিশোরগঞ্জের কুলিয়াচর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুবাইয়াত ফেরদুসি দোকানপাট বন্ধে গণ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন বিজ্ঞপ্তিতে তিনি উল্লেখ করেন পঁচিশে মার্চ বুধবার থেকে ঔষধ এবং মুদির দোকান ব্যতীত সকল দোকান অনির্দেশকালের জন্য বন্ধ রাখতে হবে তবে খাবারের হোটেলগুলো খোলা রাখতে চাইলেও হোটেলগুলোতে বসে খাবার খাওয়া যাবে না পার্সেলে খাবার নেওয়া যাবে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে জমায়েত হওয়া বাজারে কাঁচা বাজার মাছ ও মাংসের দোকান বেচা কেনা শুরু হওয়া থেকে শুধু মাত্র দুই ঘন্টার জন্য খোলা রাখতে পারবে এবং বন্ধ করার পর ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে উক্ত নির্দেশনা বললে অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিশোরগঞ্জ জেলা মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ডের সুজনে জেলা প্রশাসকের কাছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হস্তান্তর করা হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সারোয়ার মোর্শেদ চৌধুরীর কাছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হস্তান্তর করেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ডের আহ্বায়ক সৈয়দ আশফাকুল ইসলাম টিটু করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কিশোরগঞ্জ এক কিশোরগঞ্জ সদর ও হুসেনপুর আসনের সংসদ সদস্য ডাক্তার সৈয়দা জাকিয়ানুল লিপি এ আসনে জনসাধারণের জন্য হাতে তৈরি হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা যুবক কমান্ডকে ইতিমধ্যে পাঁচ শত বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এ আসনের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম চলছে কিশোরগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা যুবক কমান্ডের আহ্বায়ক সৈয়দ আশফাকুল ইসলাম টিটু জানিয়েছেন জাতির এক ক্রান্তিকালে আমরা সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছি আমাদের কিশোরগঞ্জ সদর ও হুসেনপুর আসনের প্রত্যেকটি মানুষ যেন সচেতন থাকে সেজন্য এমপি মহোদয় কঠোর দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং আমরা তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি এ সময় জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আশরাফ আলী সহ জেলা ছাত্রলীগের অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জে করোনা প্রতিরোধে শহরের সচেতনমূলক প্রচার প্রচারণা চালিয়েছে জেলা ছাত্রলীগ মঙ্গলবার বিকেলে জেলা ছাত্রলীগ ইসলামিয়া সুপার মার্কেটে হাত দোয়ার বেসিন স্থাপন সহ নিম্ন আয়ের লোকজনের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করে এ সময় জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন মোল্লা সুমন ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ উমান খান সহ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জের আদালত পাড়ায় আইনজীবী সহ সাধারণ মানুষের মাঝে করোনা প্রতিরোধের অংশ হিসেবে মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ করেছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সাবেক সভাপতি ও গুরুদেয়াল সরকারি কলেজের সাবেক বিপি এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মঙ্গলবার সকালে তিনি জেলা জজ কোর্টে আইনজীবী ও সাধারণ মানুষের মাঝে এ সমস্ত লিফলেট ও মাস্ক বিতরণ করেন এর আগে সোমবার সকালে তিনি সিভিল কোর্টের আইনজীবীগণের মাঝে লিফলেট ও মাস্ক বিতরণ করেন মঙ্গলবার বিকালে তিনি ঘুরে ঘুরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় করোনা প্রতিরোধে লিফলেট ও মাস্ক বিতরণ করেন উল্লেখ্য তিনি এ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার মাস্ক ও দশ হাজার লিফলেট পুরো এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের মাঝে বিতরণ করেছেন প্রিয় দর্শক বিডি চ্যানেল ফোর রাতের সংবাদ এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সংযুক্ত থাকুন বিডি চ্যানেল ফোর এর সাথে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বিডি চ্যানেল ফোর সাবস্ক্রাইব করুন আল্লাহ হাফেজ